Hola, buenas noches. Solo nosotros estamos, Soraya. ¿Cómo está? ¿Qué tal? I've been in Jennifer. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? 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 Yes. We are almost about to get started. Casi que comenzamos. And, uh, um, well, yes. yes, it is already eight o'clock. You're totally right. Let's see. I'm going to take this out because of the window. Okay. So for today, right in the meantime that everyone else is coming in into the meeting, I'm going to just, uh, we are going to go on the midterm exam, right? So let me share my screen. Okay, there we go. Um, we are going to do the midterm exam tonight. Uh, it's going to be kind of a little bit quick because I know that we are still having just uh, one of the topics from the... What, what happened? Sorry. Oh, thank you for letting me know, Jennifer. So don't worry. Don't worry regarding to that. Um, yes, uh, we have pending just one of the topics in, in the session number three, which is uh, the, the comparison. So I'm going to try to, to go on the midterm exam as quick as is possible, right? But if you have any questions regarding to any of the exercise there, please stop me and we are going to check them. So let's uh, get started and let me share my screen on it. What's this? Okay. There we go. Are you able to see my screen at the moment? Yes, no? Yes? Can you see it? Yes, yes. yes. Awesome. So let me just place it here that I will be sharing the audio too, because um, at the end we will have to listen here, right? As we've been discussing just um, in previous, uh, well, in previous groups, if you work with me or not work with me, right? As we were discussing in previous groups, basically on uh, listening, right? Uh, we have uh, three steps, right? When we are getting a study, we have three steps, uh, the ones that we need to at least follow to give a guarantee that we are going to get a good grade in a listening test. The first one, it is reading, right? Reading the information the questions, the statements, or in this case, if you have multiple uh, choices like this, right? Reading all of the multiple choices that you have uh, just uh, checking vocabulary, etc. right? At the very beginning that we are giving, right? If it will be on paper or like this in um, virtual. The second one, it is uh, listening to the audio for the first time. The very first thing that you need to do, it is just listen it, try to get familiar with the voices, with any sound and start discriminating sounds, right? From the environment in case that you have them. And uh, the second one, it, it will be listening all over again, the completely conversation. And in this time, I start giving your answers in the paper or in the virtual platform. And the third time is just to confirm that you have already done everything good, right? This is, uh, these three times are for the beginners, right? That most likely in every test your teacher or in this case, the person that it will be in charge of the group will be playing an audio. 
However, in real life, right, the audios are just only played at one time. And in the tests that it will be like a toy, et cetera. So you need to just get ready to start listening everything and reading at the same time. So while you are getting accustomed, try to do it on those three steps. And then you can go ahead and continue or try to do it just in the first attempt whenever you feel comfortable, right? Uh, with the knowledge. So that it would be just a quick suggestions regarding to listening. En listening, ¿verdad? Eh, volviendo a lo que estaba diciendo en español, en el caso de listening, eh, no sé si ustedes, algunos de ustedes han estado conmigo en, en previos grupos, otros tal vez no es la primera vez, pero siempre les recomiendo que hagan tres pasos en ese. El primer paso es leer toda la información que usted tiene, ¿verdad? Concerniente al test que va a tomar. En este caso, pues tenemos multiple choice y usted escoge, ¿verdad? ¿Cuál es el que... Bueno, usted tiene que escoger cuál es la correcta, pero antes de eso la recomendación es leerlas todas, ¿verdad? Todas, toditas las uh, afirmaciones en este caso. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea de qué es lo que estamos buscando en nuestro listening. La primera vez que le pongan su listening, porque por lo general se hace tres veces, ¿verdad? En un examen, o utiliza usted para a familiarizarse con el audio, ¿verdad? Con la situación que está a punto de ver concerniente a lo que usted haya visto acá, ¿verdad? Entonces, este, para familiarizarse. La segunda, ocúpela para empezar a contestar. Y la tercera, pues, para doble chequear sus eh, respuestas. Esa sería eh, como la recomendación, ¿verdad? O lo recomendable de hacer cuando estamos comenzando. Ya en realidad, cuando ustedes vayan avanzando, tendrían que hacerlo a la primera, ¿verdad? A la primera. ¿Por qué razón? Porque el, ¿verdad? lo que sería el objetivo de esto es de que al final usted tome su, su examen, ¿verdad? Que le garantiza que usted es hablante y en ese examen pues solo lo repiten una vez, ¿verdad? La grabación no se repite, sino que va de corrido todas las conversations. So, por esa razón, entonces es que yo les recomiendo y poco a poco ustedes van a ir pues haciéndolo a la primera o a la segunda dependiendo qué tanto ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, acá para efectos de, de hacer el ejercicio, yo sé que el ejercicio pues ya lo tengo hecho, este, pues vamos a poner lo que es la grabación y ustedes la pueden escuchar. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo hacen saber. Hey, listen to the conversations. Check the correct information. Si ¿Sí pueden escuchar. Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, thank you. One. Where did you go for your vacation? I went to Hokkaido in northern Japan. It was my third time there. Oh, really? I've never been there. Did you enjoy it? I sure did. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there. Are the beaches crowded? No, you can usually find very quiet beaches. Sounds like it's an excellent place to relax. Oh, yeah. That's why I go there. Two. Have you ever been to Paris? Yes, I have. I went there last year in July. How did you like it? It's an amazing city. I had a really great time there. And what about this year? Have you taken a vacation yet? No, I haven't. But I plan to spend a week on a beach somewhere, probably in August. Sounds good. Three. Can you tell me a little about Barcelona? Oh, my favorite city. It's so beautiful. What should I see there? Well, you should definitely visit some of the wonderful museums there, like Picasso's and Miro's. And you shouldn't miss the Ramblas. The Ramblas? Yes. It's a very long street. You can walk and stop for a drink or a meal there. Sounds great. And when's a good time to visit? Oh, I went there in June, and the weather was very nice. Don't go in the winter, though. It's pretty cold then. Okay. Thanks for your information. Four. Did you enjoy your trip to Canada? Oh, it was great. What did you do there? Well, 
I went to Vancouver and stayed there for a couple of days, and then I took a ferry boat to Victoria. I don't think I know Victoria. It's a really nice city on Vancouver Island. It has an interesting harbor with lots of sailboats. Is it a safe place? Oh, yes, and it's not polluted at all. It's wonderful. So let's see, uh, what will be one of the things that, that you get from this audio besides the answer, right? Which is Victoria is safe and clean. Did you get any other information? Uh -huh. No. My friends. No more information regarding to this audio, the last one, the number four. Did you get something else? No? Mm -hmm. Yes, no one? Is this for real? Uh -huh. What about the number three? She mentioned some museums, one of them. Uh -huh. No, nothing? Can you hear me? The Ramblas were last one okay the ramblas was a museum or is on a street it's on a street it's on a street right what can you do there uh-huh she said that you can it's very long that is very long and you can find some places to the food to eat right to eat. So, to eat yes you can find some places to eat right and that you shouldn't miss the museums all right what about this one regarding to paris uh-huh did you get any information regarding more information to paris or no he didn't mention anything he didn't mention too much Uh, no okay uh, he mentioned that uh -huh. he doesn't go this year to paris paris right he was the last july there yes that's true thank you thank you angela oh you are not angela you're in helica all right no problem thank you very much what about the number one regarding to Hokkaido, right? Where is it located? In mm -hmm. Japan. In Japan, good job, right? Good job, yes. Hokkaido is in Japan, right? So this is will be the listening. Regarding to this one, do you have any question about vocabulary on these exercises or in these sentences? Mm -hmm. Me no teacher. You know. All right. So if there are not, let's continue. Okay. What about this one, right? In the number one, who can read it for me? Me. Go ahead, please. Mm -hmm. Uh with the words in the correct order to co come up with the proper sentence. Right. Read the answer for me. Uh, Seoul, Seoul is a really fascinating city. I, I don't know, uh, fasc fascinating. Fascinating. Uh, fascinating. 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 Yes, good job. Thank you. What about the number two? Can someone can read it for me? 
Me, teacher. Go ahead. Peru is an extremely interesting country. Okay, thank you very much. What about the number three? Who can read it for me? That's the last one. Okay. Me, teacher. Go ahead, please, Eric. Taipei is too expensive for me. Thank you very much. Thank you for the three of you that participated. Is there any question regarding to this exercise that caused you any type of confusion or something that you might have? ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a este ejercicio que les haya causado alguna confusión o algo? No, teacher. No, estamos bien entonces. No, teacher. Yes. All right. All right. So if everyone is agree, I hope that everyone is agree, right? Because I'm just only here uh, two voices most likely and the other ones not, right? But it's all right. So if you say it like it is like this, I'll take it for granted, right? So this one, uh, it says instructions, read the sentences and shoot the correct adjective, right? Let's see. So we have in this one, who can read it the whole sentences along with the answer? Please. Me teacher. Go ahead. New York City is very exciting, but it is stressful. But it's stressful, thank you. The number two. Me teacher. Go ahead. Lisbon is an interesting city and it's beautiful. Thank you very much. What about the number three? Can someone can read it for me? Mm -hmm. No one? My teacher. Go ahead, please. Thank you, Kevin. All right. Uh, Tokyo is a safe city. It is a crowded town. It's crowded town. All right. Uh, so this one is safe, safe, safe. Casi no se escucha la e ever. That is safe, safe, safe. Okay. And this one is do, do, do. Pero muy bien, bien hecho. Okay. Thank you. Yes. So this one, right? The number four. Who can read it for us? Me, teacher. Go ahead. My hometown is pretty boring. It's very relaxing, however. It's very relaxing, however. All right. Thank you very much. Question regarding to this that you might have. Is there any question or everything is good? Me no, um, I don't know anything else. All right. Nothing else regarding to this one. So on this one, we are clear. Yes? Yes, teacher. All right. So I hope that you didn't hear that, right? Were you able to hear that, that scream? <laughs> that someone was just burning the tortillas. Well, all right, so let's see. In the letter D, right, it says complete the sentences with should, shouldn't, or can't. So this one, right, can someone read it along with the answer? And the, the number, number one, please. The theory, the theory can be dangerous at night. You uh -huh. children, you children, Stay out too late. All right. Why shouldn't and not can? Uh, is it conditional? Deberías. Deberías, ¿verdad? No deberías, ¿verdad? No deberías. Este. Uh -huh. Yes, they are advising, right? Good job. Mm -hmm. Está condicionando la situación, right? Mm -hmm. It says that it's dangerous. Mm -hmm. Excellent. So let's see. The number two. Who can do us the favor to read it? Me, teacher. Go ahead. 
You can travel by subway late at night. There are no trains after midnight. Excellent. So this one, why can and not shouldn't? Uh, because it's telling you uh, can the poder, mm -hmm. no the advice. Y no the advice, that, right? It's the possibility right there. Good job, excellent. The number three, who can read it for us? Number three? No? Me teacher. Go ahead, Odita. thank you. In Hong Kong, the, the weather is best in the fall. You should go there then. Thank you, weather. The correct With, pronunciation weather. is weather. Yes. Weather. Weather. El tiempo, uh -huh. o el, sí, clima. el clima. Uh -huh. El clima. Uh -huh. El clima. So why this one sure and not cannot? Is it possible? It's a possible, right? They are giving basically the advice on it. Le están dando ahí este pues el consejo, verdad? De no ir así. Is there any question regarding to this exercise? En alguna pregunta concerniente a este ejercicio. ¿O estamos bien? No, teacher. No, teacher. Thank okay. Thank you. Veamos el siguiente. It says, right, uh, match the problem with the advice, right? So, fever. What is the advice here? Can someone read it, the advice? Take some aspirin. Take some aspirin. What else can be an advice regarding to fever? Something that you can think about it. Any other advice that you might have regarding to fever? Take a shower. Take a shower, right? A cold shower. Good job. So what will be regarding to sunburn? Can someone read it at the advice here? I'll be nothing. Try this lotion, thank you. Any other advice regarding to this? You went to the beach, right? And you didn't put some blocker on your So, yeah. Any other advice regarding to some words? Mm -hmm. Someone, something natural that you can use? No? Uh, take a bath of, of cold water. Take a bath with cold water, right? Yes, it might be. Yeah, it could be. It can help to release, right? Yes. Mm -hmm. This, those uh, feeling, right? Ah, Your... Aquí en el país, algunas personas se ponen leche de magnesia Philips. Es, es un medicamento que realmente es para el estómago, pero al aplicarlo, Deja bien fresquecito y no se le hacen ampollas a uno en la piel. Oh, that's good to know. You know what? Es, uh -huh, go ahead. Es, es una, medic un me una medicina de las abuelitas. Oh, <laughs> from long, long time ago. Yeah. Oh, yeah. yeah. <laughs> It's long time ago. <laughs> yes. Um, well, you know what happened to me a few, well, last year um, that uh, everything from the pandemic has started to get released. We went to the beach uh, with my family and I put uh, sunscreen instead of sun blocker. And I came uh, back home. You should see me. I, I was looking like a kind of reddish, right? I didn't know regarding to that. It's good to know, right? So be careful with the sun, right? If you go yes. on vacation. <laughs> yes, thank you. Take notes, right? We should take notes of that. <laughs> yeah, <laughs> yes. that's true. What about sore muscles? Instead of regarding uh, using, right, a heated pad, what it would be something else that you can take for sore muscles. Any recommendation that you have or something that you do? Use cofalito. Oh, use cofalito, right? <laughs> use the cofalito ointment. Yes. 
All right, just go file. Good, yeah, that's true, right? So let's see, I took eight. Um, and this, go ahead. I'm sorry, uh, I use uh, um, compresas frias también ayudan. Oh, so it could be a cold pack, yes. right? Mm -hmm. Instead of using a heating, because this uh -huh. one it will be warm, you can use a cold one, yes. right? Mm -hmm. Yeah, that's true, yeah. What about the toothache? Instead of going to the dentist, if it is not so terrible, like what you can take as well, or it's too late at night and you cannot go to the dentist until the next coming day. What you can take? Take take some aspirin or uh, how do you yes. say acetaminophen? Yes. It's the same, acetaminophen. The only mm. difference oh. is that at the end, uh, you got a P-H-E-N, right? Acetaminophen. Yes. Acetaminophen. acetaminophen. Mm -hmm. yeah. So take an acetaminophen. <laughs> yeah. Or you know what? Uh, they don't they don't call it acetaminophen, right? As, as we do here, they call it uh, the Tylenol, right? So it's uh, the most common or the name that they know, right? El Tylenol. Ellos conocen más así el botecito, porque al final es acetaminofen también, pero es como que el nombre comercial, verdad, para ellos. Es como nosotros no sé. Go ahead. Tylenol. Ajá, uh, Tylenol. Oh, yes. okay, okay. Yes. Tylenol. Tylenol, ¿verdad? Es Tylenol. 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 Mm -hmm. Thank Tylenol. you. Tylenol. Yes, thank you. Yes. Este, casi, es casi mismo, que ¿verdad? solo de ese buscan en Estados Unidos. Hay otro que también mismo. es ibuprofeno. Ajá. Pero es que creo que son de lo mismo, pero yo he visto... Eh, Botecitos verdes y botecitos rojos. No sé si estoy. Equivocada. El verde creo que es ibuprofeno. No me acuerdo el nombre, sí. Ajá. Yo he visto uno verde y, y, y rojo, pero el que más buscan ellos es el rojo. Pero al final es la misma acetaminofén, ¿verdad? Solo que nosotros vamos a la farmacia y mira de acetaminofén. Y ellos no, ellos buscan ese también. Uh -huh. It's uh, the one that you can get it without uh, a prescription, right? From the doctor. El problema es que allá la mayoría de medicamentos no es como acá, ¿verdad? Que va a la tienda y pues puede agarrar una serie de medicamentos, ¿verdad? Que no necesita una, una prescripción. Allá no, eso de los medicamentos es bien controlado y uno de los que es eh, sin prescripción médica que usted puede comprar es ese, ¿verdad? El ibuprofeno y el acetaminofén, igual que acá. Abdil se llama. Adil, ¿verdad? Adil, Hay otro ese diferente. Es. Ese es el verde, ¿verdad? Ese es como azul, es ibuprofeno. Es ibuprofeno, sí. Yo he visto sí, ahí sí. En, en, ¿verdad? No, no puede hacer propaganda, ¿verdad? Pero ahí en, en un lugar donde nos ponen cosas de a dólar, ahí pueden encontrar. <ríe> yes. <ríe> That's true. <ríe> so, but yeah. Um, there is a, a little bit different, right? Las cosas allá son bastante bien diferentes porque muchas leyes, ¿verdad? Muchas cosas y con respecto a los medicamentos ellos tienen una cosa bien estricta. Así que sí, es el uh, ty, ¿cómo es? Tylenol, ¿verdad? Con es? el Tylenol. Tylenol, ajá, uh -huh. sí, ese. Y el otro que es el, el azulito que nos decía, ¿cómo se llamaba, compañero? Advil. Advil, que es ibuprofeno, ¿verdad? Sí. Entonces ellos allá lo conocen. Pero, como Diga. cosa rara, pero como que son, no sé si son mejores o más fuertes. Creo que traen más gramaje, porque acá no, no, no. trae es 500. Igual o, o menos, sí. Igual o menos. Ah, pero pues no, sé por qué cae, no sé por qué cae, no sé por qué cae bien mejor pues, a la que me tienen acá. Exactamente. Acá vinieron. ¿verdad? No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia. Yo me acuerdo que hace un par de años los trajeron porque los trajeron. Entonces, este, pues eh, ellos los trajeron y acá vendieron, pero como que no había caído muy bien acá, ¿verdad? porque era bastante fuerte. No es como el que le dan a uno acá. ¿verdad? Ustedes saben a dónde, ¿verdad? Este, entonces, pues lo pueden se puede adquirir y lo pueden comprar. Mm, quiero ver acá. 
Fíjense que no trae el mismo gramaje como nos decía el compañero porque son 400, ¿ve? acá nos no dan uno de 500. Me supongo que aparte de lo que es eh, el acetaminofén, trae algo más, ¿verdad? O realmente pues eh, la fabricación es totalmente diferente, ¿verdad? La manufactura. Así que pues, si tienen la oportunidad de probar una, cuando tengan algún dolor, háganlo y lo... Lo, hace un relief muy, muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno. Así que take it, right? So any other comment that you have regarding to this? Yes? No, no. all right, thank you. No, teacher. Lo voy a practicar esa palabra porque ya vi que me cuesta. <laughs> Ajá, uh -huh. me cuesta, no sé por qué. Instructions, it says, complete the conversation with Water Jack Park or Cube. So this one, right? Who would like to read it, the number one, along with the answer? Right. Teacher. Go ahead. What do you have for a cold? Mm -hmm. uh, take this bottle of vitamin C. Take one every day. All right. Thank you. Vitamin. Vitamin C. Vitamin. Vitamin yeah. C. Good job. Yes, thank you. So the number two, who can read it for us? I don't know if you're able to see it. Me, teacher. Go ahead. Can I have something for thy skin? Okay. I, su I suggest this jar of hand cream. I pick some every, every morning. I I'm sorry, I... <laughs> uh, I apply. Apply, apply, okay. Apply, yes, apply. apply. Suggest. 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 Okay. Suggest, yes. And this one is dry. Dry. Dry skin, yes. Okay. Good job. Thank, Thank you. you. Thank you very much. So number three, what about the number three? Who can read it for us? Me, did you. Go ahead, please, Vanessa. Customer, may I have some something for Dustage Pharmacies? Of course, try this top of special toothpaste. Toothpaste, yes. This one, it will be tooth eight. Tooth eight. Tooth eight. Toothpaste. Tooth eight. Tooth eight. Este es un ache. Ache. Es como que usted esté diciendo el número ocho, pero con un poquito más de fuerza. Toothpaste. Toothache, 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 toothache. Así que así sería, ¿verdad? Esta. Y lo de toothpaste, muy bien. Bien, bien pronunciado. Excelente. Veamos la número cuatro. ¿Quién puede leer para mí la número cuatro? Mm -hmm. Go ahead, please. Customer, could I get something for a sore throat? Pharmacists, pharmacists, so mm -hmm. here's a pack of cokes, drugs, they really work. Thank you. Good job. This one, right? Here's, 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 here's okay. right? Yep. Yes. And this one's are traps, traps, traps. Okay. Thank you. Okay. So. Thank you very much. Any other question or someone else, any comment regarding to this exercise? If you have any question. No teacher. Not teacher. No, all good. Okay. So here we have the last part, right? Which is a reading. Tell me, do you feel that reading is difficult for you, right? Or does it cause any type of inconvenience for you? Mm -hmm. Ustedes sienten algún, bueno, verdad, eh, no, no problema, ¿verdad? Porque un problema es una demasiado grande. Un inconveniente cuando ustedes están leyendo. O... Ah, teacher, eh, a, a mí ahorita eh, 
este, los lentes me están molestando con el reflejo de la pantalla de la computadora. Entonces, Ay. por eso que a veces me quedo un poco trabada porque me baila la letra. Mira, okay. Y en esto de cuando estoy trabajando en la plataforma, a veces uh -huh. la letra es muy pequeñita. Entonces, sí, me cuesta, me cuesta, pero, pero esto ya no es de los lentes, sino que la letra uh -huh. realmente es bien pequeñita. Uh -huh. Entonces, uno no puede ir leyendo y como contestándolo a la vez, sino que tiene que ir como alternando. Es lo único. Alternando, sí. comprendo. Pero, pero es... de ahí por lo demás, es, o sea, está bien. Está bien. Comprendo. Si a alguien le da ese problema, ¿verdad? Porque yo sé que la letra es bastante pequeña y no se alcanza a veces a distinguir. Este, avísenme y así con mucho gusto, pues yo veo si las puedo mandar un screenshot, ¿verdad? Pero revisando el reading también, ¿verdad? Tendría que revisar el reading para ver si hace matching con la información que yo tengo. Entonces, ustedes pueden, pues, utilizarlo si hay alguien más que le está dando ese inconveniente, porque de allí, fíjense que estas cosas, ¿verdad?, ya están predeterminadas. Entonces, eh, yo no, no puedo hacer cambio acá, dentro de esto. Así que sí, si, de igual manera, si ustedes ven en algún ejercicio algún tipo de error o algo, ¿verdad?, que no esté bien y que les dé la respuesta upside down, por decirlo así, o que esté de cabeza, también háganmelo saber para yo poder reportarlo. Yo les entiendo, ¿verdad? Yo, eh, yo no, no ocupo por el momento, ¿verdad? Eh, lo que son gafas, pero este, sí los entiendo porque es una cosa eh, bastante pequeña, ¿verdad? Incluso si yo abro la JPG, eh, sigue siendo algo pequeño acá, ¿verdad? Entonces, y si le damos un poco más, yo entiendo que algunas veces se hace blurly, pero si ustedes necesitan un screenshot, ¿verdad? Déjenmelo saber y yo voy a comparar para ver si eh, es el mismo y así mandarles un screenshot. Si les está dando algún problema con lo que es la, el reflejo de la computadora, ¿verdad? Y les sale más fácil verlo en el teléfono y luego contestar. No okay, sé gracias. si ajá, así podemos hacer, ¿verdad? Eh, pues acá sería, ¿verdad? El reading. Fíjense que en el reading es una cuestión just uh, for you to practice, right? If you don't like to read, uh, reading in English is going to be a little bit difficult because on reading, um, you need to have the ability of being doing a skimming and a scanning, right? Whenever you are taking a test. Uh, the skimming and the scanning, you can take it from the answers if you have multiple answers. Just uh, trying to get keywords and as well the main points of each of the, the paragraph, right, that you have in the reading. So here, I don't know if you are able to see it well, we can read it if you want to or I don't know, right, because I don't want to just... Uh, right, to get into troubles to anyone. But if someone can read it, we can go ahead and start reading the first paragraph. Can someone do it? Este, verdad, aquí vamos a hacer el, el reading, pero en realidad mi, mi main aim es escucharlos a ustedes, verdad, más allá de ver las respuestas. Pues las respuestas yo sé que ya muchos lo hicieron. Entonces, no sé si alguien alcanza a leer aquí y puede leer, me dice. Si no, pues vamos a ver las respuestas nada más. Uh -huh. Mi teacher, I can read. Go ahead. Uh, please read the first uh, paragraph. Okay. Uh, to tip or not to tip. The word tip comes from an old English slang, slang word that means to give. It's both a noun and a verb. Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and hair salons. Okay, thank you. That one it will be the word salons. 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 Yes, good job. Thank you. Who can read the number two? Mark. Me, teacher. Go ahead. People who work in these places often get a pay low wage. I, a type shows that the Customer of pleasure with the service. Thank you very it's much. Tip, tip or type? Tip. 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 Okay. Yes. Tip. Okay. Thank you. Yes. 
It's, thank you. Can someone read the number three? Sometimes. Me teacher. Go ahead. Sometimes it's hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service people, such as parking, bellets, or esa palabra no la logro de bien. Bell hops. Bell hops. Mm -hmm. Bell hops usually get smaller. Tip smaller. The, smaller. Mm -hmm. Tip the tip for people such as as taxi drive the drive. Drivers? Drivers and wares of way way street. Continue reading. Yes. I'll correct you later on. Continue leyendo. La voy a, vamos a corregir. Larger. There are a few guidelines for tipping in the United States. Thank you. So this one, right? Waiters, 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 and waitress. Waitresses. 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 Good job. Este es el mesero y esta es la mesera. Estos uh, tienen palabra diferente para distinguirse cada uno dependiendo pues lo que es el género. Entonces, si es caballero, es waiter, ¿verdad? Y acá en plural sería waiters, waiters. Y si es señorita, ¿verdad? Usted le dice the waitress, pero si es en plural son the waitresses, right? Entonces, esta es la señorita. Thank you. Good job. So this one, right? Uh, the ballet parkings, the bell hops, right? Good job. So thank you very much. Questions uh, regarding to the vocabulary before that we go on something else. Preguntas acerca del vocabulario antes de que nos vayamos a algo más. Bell hops. What is the bell hops? The bell hops son a, pues, a nuestro buen español, verdad? Serían los mozos. Pero en realidad son los botones, eh, los que le llevan el equipaje a su habitación en los hotel. Mm -hmm. Ok, thank you. Sí. Así es. Good job. Someone else? Teacher, ¿qué eh, Ah, eso iba a preguntar. <risas> ¿Cuál, perdón? Eh, la última frase. Here are a few guidelines for typing in the United States. Oh, guidelines, guidelines. Just to give you a guide, mm -hmm. like a reference, right? Este sería como una guía para dar propinas en los Estados Unidos, ¿verdad? Acá sería como una referencia o una guía. Guidelines, a guidelines, guidelines, guidelines. Guidelines. En este caso, pues, eh, casi no se escucha la N, ¿verdad? Ni la ES, sino que dice guidelines. 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 ¿Verdad? Así sería. Sería guía, ¿verdad? Tipping, como nos dice que es un verbo, ¿verdad? O también, pues, en este caso puede ser un noun. Pues como es una sola sílaba, le hace el W-I-N-G. Si va a hablar, pues en este caso con la forma ING. Le hace la WP y el ING form. So veamos acá. It says, right, I'm going to read this part for you. But I don't know if you have any other questions regarding to this three paragraph. No? No, teacher. No, all right. No, teacher. So no one asked about this one. Do you know what is this one? Salario. El income, ¿verdad? Acá tenemos el Air Force Orders and Hotel Bell Hops. One or two dollars for carrying each, uh, for carrying each suitcase, right? The suitcase. Imagine carrying each of the suitcase. Uh, parking ballets, right? One dollar for parking a car, right? Hotel door attendants, one or two for getting a taxi. Hotel mates, one or five per night, it says. Taxi drivers, 15% of the bill more if they help you with the bags. 
uh, waiters and waitresses, right? So 15 to the 20% of the bill, they are not keeping in fast food restaurants, right? Barber and hairstylists, 15% of the bill, right? So this one, it's again a bit like the tipping right in the united states some of the tipping they are already coming in the bill that you are paying right it's up to you if you want to go ahead and give more to the person that was assisting to you or was giving you some help or was taking your order and so on in este caso eh, pues el 15% del 15 al 20% ya está implícito en lo que usted paga la factura verdad Eh, queda a su discreción si quiere darle más a la persona, ¿verdad? De lo que pues ya, ya se le pagó en lo que es la, la bill, ¿verdad? No sé si alcanzan a leer esta última parte a alguien. O tapa. Someone has any way to do it? Mm -hmm. I read providers with respect. Providers with respect. Yes. Please, leame todo este párrafo. Hágame el favor. Okay. Um, Thank you. When you're not sure about how much to tip, do what mm -hmm. feels right, you don't have to tip for bad service. And you can give a bigger tip for very good service. Remember, though, your behavior is more important than your money. Always treat service providers with respect. Thank you very much. Thank you. So this is what we have regarding to the reading. Good job. Thank you so much for the ones that were reading, right? That's really good. Please continue practicing, which is uh, the important thing, right? So this one is basically regarding to vocabulary, which is, is a regular paid for a job pleased that you are happy or satisfied with the service, depend on, right, change according to behavior, a way of acting, and treat at towards, right? Treat is a treatment, basically, el trato que le da usted a la persona, como se comporta, verdad, dependiendo de circunstancias, etc. En este caso era concerniente al vocabulario que significaba cada palabra, Ya por decirlo así, en regular, ¿verdad? En palabras regulares al inglés. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿O estamos bien hasta ahí? No. No, no teacher, no questions. Thank no you. questions. You are more than welcome. So we finished right with this one, the midterm exam. Thank you for being here right as well because I know that I own you one of the topics, right? In the last, in the last uh, well, session that we've been studying. So let's get it started on this one. Let's get it started in the session. So in the grammar focus, we got uh, comparatives, right? Comparison adjectives. In the next one session, we are gonna have superlative adjectives. Right, so in the comparison, we are gonna be using then, which is uh, the comparison and more, right? Or the mass, right? But give me just a one second. All right. Fíjense que aquí en comparación solamente es the more y the mass. Y aquí me han metido eh, the mass. Mm -hmm. Por el momento nos vamos a concentrar en estos, nada más, en esta parte, porque ese de más es ya el superlativo, ¿verdad? So let me show you here something instead of the grammar focus. Sorry about that. And let me know if you're able to see this one well or is blurry or is too small. You tell me. Mm -hmm. It's okay, teacher. It's okay. Are you able to see it, everyone? It's agree? Yes? Uh, it's okay. Thank you. It's okay. All right. So this is what we have, right? Uh, usually, and as well, uh, well, the rules, right? Basically here, the rules, we add ER, 
ER and then, or we are going to have more or less. These ones are for comparison. This one is for superiority and this one is for inferiority, right? Uh, one of the rules, it says that all of the adjectives, you are going to add ER, right? So if you are going to do any comparison, you are going to add ER. In the case of the adjectives that are finishing with E, you just only add the R. And in the case of the adjectives that are ending with Y, but as well, right, um, you are going to be using IER. But remember, it's going to be Y before uh, Y before, I'm sorry, why? It has to be after a consonant, right? So if it be, if it will be, in this case, just uh, something which is, is ending in Y, but it doesn't have a consonant before, you are not able to apply this rule, right? Then we have a fourth rule, which is said that it's gonna be the consonant vowel consonant, and we will need to double the last consonant and add ER, which is mean, for example, fat, you are going to get fatter, right? And you're going to double the T and add the ER. Then, for example, if you had more than three syllables, right? You are going to be using more or less to do, in this case, um, the comparison. It depends on you, right? It can be more expensive or the less expensive. So in this case as well, as I say, this one shows superiority and this one is inferiority regarding a comparison of something, right? You can compare anything, basically, persons, things, objects, everything that you would like to. Then we have irregular adjectives like good, bad, much, many, little, or far. So this one, it's going to be depending on you. So you are going to have good, better, which is the comparison, and the best, which is going to be the superlative, right? So at the moment, we are going to be using the second one. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Much, many, more, the most, right? Little, less, the least. And far, further, the farthest. So these ones are the ones that are the most common adjectives in irregular ones. So they change their pronunciation and they change the word that you write it down them. And you're gonna be using the second one in comparison terms, right? The third one, it is the superlative one. So, ¿qué dijimos acá en español? En los comparativos, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar la ER y también el DEN. Usted puede utilizar esas dos palabras para comparar que es more y también es less, pues el adjetivo y luego then, ¿verdad? Entonces, eh, con este more or less, ahí depende de usted, porque si la comparación va a sugerir algo de superioridad, usted utiliza more. Si la comparación va a sugerir algo de inferioridad, va a utilizar less. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que en la regla, ¿verdad? Usualmente se les agrega ER a todos los adjetivos que vamos a utilizar en cuestión de comparación. Entonces, pues acá tenemos algunos. Clever, clevers. Now, narrow, narrower. Cheap, cheaper. New, newer. ¿verdad? Y también tenemos la ending en la E. Y si usted termina, pues su adjetivo está terminando en E, solo le agrega la ER. ¿Verdad? No tiene que pues, hacer nada más. En el caso de la Y, si su adjetivo está terminando en Y y antes tiene una consonante, usted va a cambiar la Y por ER. Y por último tenemos, eh, bueno, acá tenemos algunos, ¿verdad? Busy, busier. Funny, funnier. Easy, easier. Uh, once again, right, easier. Happy, happier. So we have uh, the number four que sería consonante, vocal consonante. Esa sería la, prácticamente, ¿verdad? Lo que es la regla. Usted le agrega la ER. Dígame. Disculpe, teacher. ¿Pudiera explicar la diferencia entre el 1 y el 3? Entre el 1 y el 3. Sí, porque veo que en el ejemplo dice usually y termina con, con Y. 
Oh, sí, perdón, esta es la regla usual, ¿verdad? The rule usually. Este, la regla usual o la usualmente usada, por decirlo así. Este ah, usually o sea, no, no es... es... Que... Ajá, correcto. Perdón, Ajá. yo no había interpretado mal. Gracias. No, no se preocupe, está bien. Probablemente alguno de sus compañeros también tenía, pues, eh, la misma interrogante. No, acá este usually no, ¿verdad? No va con la ER, sino que solamente quiere decir que es la regla usual, ¿verdad? O lo común, por decirlo así. Es lo común. Uh -huh. Entonces, a la mayoría de los, eh, pues de los adjetivos, ¿verdad? Nosotros le agregamos la ER, pero eso es lo común, ¿verdad? Ya si vamos en el caso de la 3, ¿verdad? Eh, que termina en Y, es como cuando los verbos terminan en Y, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo estamos utilizando en presente simple, eh, ¿qué es lo que le, que le qué pasa con, ese, con esa Y? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, el verbo estudiar. Sustituye. Se sustituye, ¿verdad? Por la I de puntito o la I latina y le agregamos ES. Pero acá es, este, no es la ES, es IER, ¿verdad? Para hacer nuestro adjetivo. Entonces, si ustedes se fijan y lo comparan, son las mismas reglas que tenemos cuando utilizamos el presente simple en la tercera persona, ¿verdad? Quizás a donde nos puede cambiar un poquito es de la cuatro en adelante, podría decirlo, pero estas tres primeras son prácticamente como cuando tenemos un verbo en tercera persona, ¿verdad? Dice que en la tercera persona, ¿verdad? Todos los verbos se les agrega S, ¿verdad? O ES. ¿Verdad? Depende. Y si ya termina en, en lo que es, eh, si ya termina, pues, en E, usted le agrega S y así va, ¿verdad? Sucesivamente, dependiendo del verbo que usted tenga, pero sí casi son similares. En este caso de la Y, una vez más, ¿verdad? La Y se va a sustituir por I latina o la I de puntito, la E y le va a agregar la R pero solo si su adjetivo termina en Y y antes de la Y tenemos una consonante, como por ejemplo acá en bici, ¿verdad? Busier. So ahí depende cómo se tenga su adjetivo, hay que fijarnos cómo está escrito. Y en el número 4, ¿verdad? Tenemos la combinación eh, consonante-vocal-consonante, que es esta misma acá. Por ejemplo, fat, nosotros tenemos la F, de consonante, la A de vocal y la T de consonante. Entonces dice la, la regla que al encontrar un adjetivo así, nosotros vamos a duplicar la última consonante y le vamos a agregar ER. Lo que pasa acá, la F de consonante, A de vocal, T de consonante, T de consonante, ER, father, ¿verdad? Entonces este sería pues ya el adjetivo en su forma comparativa. Si ya el adjetivo, ¿verdad? Le da a usted, tiene más de tres sílabas. ¿Cómo contamos las sílabas? ¿Verdad? Las sílabas usted las puede contar por el sonido de la palabra. Expensive. Yo cuento cuatro, ¿verdad? Expensive. Entonces, si la palabra tiene más de tres sílabas, usted va a utilizar more. El más común es more. Puede que en algún momento ustedes encuentren una comparación con less. Como les decía, more es superioridad. Les va a ser inferioridad dependiendo de lo que usted quiera comparar, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos un poco más adelante. Irregular, eh, adjetivos irregulares. Como tenemos verbos irregulares, también tenemos adjetivos. Y estos son good, bad, much, many, little y far. Estos tienen, estos cambian en su escritura y pronunciación, como lo podemos ver en good. Good, nosotros tenemos good, que es el adjetivo, podríamos decirlo en su forma base. Luego tenemos better, que es el comparativo, y the best, que es el superlativo, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos esto. ¿Cuál es el que vamos a utilizar para comparación? Es el segundo, que es better, ¿verdad? Y aquí pues ya cambian. Ustedes se fijan en bad, nosotros tenemos worse, much, tenemos uh, more, the most, ¿verdad? Leader, tenemos uh, less, the least. Y así sucesivamente con further, right? Nosotros tenemos the fortes. So esto sería concerniente a los comparativos en cuestión de regla, ¿verdad? Gramatical, cómo se, 
cómo, cómo nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Cómo nosotros lo vamos a escribir o cómo se van a pronunciar. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esto, pues ya casi se me acaba el tiempo. Uh -huh. Preguntas. Teacher, Mándeme, entonces tira. si yo digo eh, this phone is more cheaper than the other one is correct. Sí, podemos decirlo así. Uh, veamos acá, ¿verdad? Vámonos a nuestra pizarra mágica. Déjenme abrir otro documento en este medio tiempo. Me avisan cuando ya sean las nueve, por favor, falta un minuto. Porque no, yo sé que ustedes tienen cositas que hacer, ¿verdad? Y tampoco es mi intención entretenerlos. Veamos, pongámosle un uh, cell phone one y cell phone two. ¿verdad? Para identificarlos. El cell phone 2. Podríamos decir, the cell phone 1 is cheaper than the cell phone 2. Podría ser así, ¿verdad? Y aquí pues nosotros tenemos el comparativo. Y ya tenemos un comparativo. Y hagámoslo con... Con lo que es expensive, ¿verdad? The cell phone one. Déjenme copiar y pegar. Porque hay que hacerlo rapidito. The cell phone one. It's more expensive, right? Than the cell phone two. ¿Sí? Y acá lo tenemos. También podríamos utilizar the list, right? Hablemos un poco en el pasado. The cell phone one was less expensive than the cell phone two, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos comparación. ¿Verdad? Solo que uno de superioridad y el otro de inferioridad. ¿verdad? Depende de lo que usted nos quiera comunicar, ¿verdad? Y ya casi pues es hora. Eh, no sé si alguien tiene algún comentario antes de que nos vayamos, pues ya tenemos las nueve con un minutito. No, teacher. Thank you. No, no teacher. You're welcome. Yeah. Diga. Sí, diga. No, nada. No, ok. Okay. Mañana lo vamos a seguir viendo porque pues eh, lo vamos a combinar con los superlativos. Pues vamos a empezar la, la sesión 4 y vamos a ver los superlativos también. Así que just try to study, right? Intenten escanear un poquito la presentación. Hoy en la noche se las mando. Pasen buenas noches, descansen. Gracias por estar aquí. Cuídense hasta mañana. Take care. Okay, good night. Bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.